Kjære vel, eh, kollega, velkommen til et nytt webinar. Dette er jo det andre webinaret eh, i forbindelse med All Aboard-prosjektet. Eh, og All Aboard er et Erasmus Plus-prosjekt som vi nå i Statped jobber sammen med Finland, Storbritannia og Belgia om. Eh, og det er en spennende og morsom utfordring vi er med på der, synes jeg. Eh, dette delprosjektet som vi er inne i nå, det har to mål. Det første målet er å utvikle fleksibler modeller for opplæring av våre ansatte. Og da har vi altså valgt webinaret som, som form. Og det passer jo egentlig ganske godt også fordi Statped er jo inne i et digitaliseringsprosjekt som jeg tenker at noe av den erfaringen vi har gjort med dette tar vi videre inn i digitaliseringsprosjektet. Den andre hovedmålet med dette delprosjektet i Ole Bård handler om inkluderende læringsmiljø. At vi vil jobbe med å se på og utforske hvordan vi kan jobbe bedre innenfor inkludering. Og det er det jo det dette webinaret handler om i dag. Jeg skal fortelle dere også før vi begynner at dere kan stille spørsmål til foredragsholderen underveis og bruke chattområdet her til høyre. Øverst der så kan man skrive inn spørsmål man har, eller man kan bruke chatten som et spørsmålstillerområde. Så skal vi svare i etterkant på forhåpentligvis noen av dem. Det er litt avhengig av hvor mange som kommer. Så skal jeg også si at webinaret det kommer vi til å ta opp. Eh, opp, opp, og vi publiserer det på Workplace når vi har fått gjort det klart i etterkant. Ja, og så er det dagens tema, å bygge kultur for inkludering. Og til å, å fortelle oss om dette, lære oss om dette, så har vi fått med oss Anita Sande. Velkommen, Anita! Tusen takk. Anita <coughs> jobber på, i Statped Vest i, i Sandane. Mm -hmm. Ja, Stemme. og du har vært med på et prosjekt for to-tre år siden, mm. som handlet om, om dette som du skal snakke om i dag. Ja. Eh, ved, ved, i, på Askøy kommune. Mm. Det stemmer. Det stemmer. Ja. Velkommen skal du være, Takk. og lykke til. Takk. Ups. Ja, jeg har fått den store gleden av at jeg skal fortelle om et prosjekt som jeg har vært med å, å drifte. Ehm... Um, og der skal jeg først si litt om bakgrunnen for prosjektet, og etterpå så skal jeg fortelle hva vi gjorde sånn rent praktisk. Bakgrunnen for, for, for prosjektet lå i stortingsmelding 18, der den peker på at elever med store og sammensette lærevansker og utviklingshemming hadde eh, et for dårlig opplegg i barnehage og skole. I etterkant av meldingen, så fikk Statped, som de fleste vet, et oppdrag fra utdanningsdirektoratet som ble kallet Vi sprenger grenser. Og dette her oppdraget det skulle være med å øke oppmerksomheten om opplæringstilbudet til disse her barna og elevene, og på den måten være med å øke det faglige og sosiale utbyttet i skole og i barnehage. Og det som jeg skal snakke om i dag, det er skole. Så jeg kommer ikke til å vie det med barnehage noe oppmerksomhet. I stortingsmelding 18 og i forskning som blir gjort og har blitt gjort, så kommer det jo fram noen sånn urovekkende ting. Det ene er at en kommer sent i gang med tiltak, eh, først og fremst kanskje i barnehage, men også i skole etter hvert. Elever med store sammensette vansker blir lite inkludert i skolen. Vi har sett en økende tendens til segregering. Norge var bedre på dette her før. Eh, nå er, har det en stund vært sånn at eh, flere er ute i gruppe, flere går på spesialskoler. Og noen er veldig alene på sine skoler. Det viser at det er lave forventninger og lite faglig trykk i skolen i forhold til disse her elevene her. Lærerne og det som jobber med dem vet ikke helt hva de skal jobbe med dem med. Det blir mye turgåing og vaffelsteiking, jeg har sagt. 
og en ønsker at det her skal settes fokus på. Fordi at disse her elevene, de kan også lære. Så er det veldig mange av de som er mye i lag med voksne, og har bare voksne rollemodeller. Det er mange som har ufaglærte som gjennomfører spesialundervisninger der. Det er lite kunnskap og kompetanse i skolen. Og PPT har heller ikke alle plasser god kompetanse på disse her elevene her. Og da får de jo heller ikke hjelp til skolene og barnehagene til å gi elevene et bedre tilbud. Eller at en del gruppe og spesialskoler blir litt overlatt til seg selv. Og kanskje er ikke det så rart at det er lite kompetanse. Fordi vi vet at i utdanningene som rekrutterer til skole og barnehage, så er det veldig lite om utviklingshemma, veldig lite om inkluderende opplæring og hvordan en skal kunne få det til i praksis. Så hvorfor er det så vanskelig da? Jo, kanskje fordi at det er rett og slett vanskelig. Det er veldig mange ting som må være på plass for at inkluderende opplæring skal skje. Og underveis i mitt prosjekt så oppdaget jeg David Mitchell, som har skrevet en boka som heter «Hva der virker i inkluderende undervisning». Og han kaller inkluderende opplæring en megastrategi eller en flerkomponentsstrategi. Og han har laget en formel som jeg skal vise nå. Han snakket om at for at det skal skje, så må det være en visjon om det. Og den visjonen strekker seg ifra det som er forventet og ifra nasjonalt hold. Visjoner som er forankret i nasjonalt lovverk og i internasjonale konvensjoner. Og videre ned i kommunenivå, på skolenivå, på lærernivå inn i klasserommet, ut i friminutter hver eneste dag. En visjon om inkludering. Han snakket om at for at inkluderende opplæring skal skje, så må elevene plasseres i aldersvarende grupper. Og det med det forbeholdet at for de elevene der det hindrer læring, så tenker ikke han at det skal være i aldersvarende grupper. Men sånn jamt over at elevene hører hjemme sammen med jamne aldringene sine. Han snakket om planer, tilpasset planer, tilpasset undervisning og tilpasset vurdering. Og kanskje er vi bra flinke på de to første, eller vi vet ha fokus på det i hvert fall. Tilpasset vurdering tenker jeg, i alle fall sånn som jeg møter det, at det blir i mindre grad snakket om. Han snakket om aksept. Og da gjelder det aksept både av medelever selvsagt, av lærere selvsagt, men også i forhold til foreldre til andre barn som er med å påvirke hvordan den inkluderende opplæringen blir. Og han snakket om adgang. Adgang til fellesskapet, adgang til arealet som de andre er på. Sånn at en har mulighet til å være sammen med de jevne aldringene sine. Så snakker han om støtte. Og det tenker jeg er en av de virkelig viktige tingene. For mange som jobber med disse elevene, de er ensomme. De står i en jobb, har veldig få å snakke og konsultere med. Og for mange spesialpedagoger og assistenter, så blir de stående og leine om dette her. Skolen og kontaktlæreren og det øvrige engasjerer seg ofte veldig lite i hva som skjer i undervisningen av disse elevene. Og for at en skal få det til, så må en støtte hverandre. Han sier at ressurser er kanskje egentlig ikke så viktig, fordi at det også segregerte tilbud er bruker ressurser, og at det ikke nødvendigvis er noe stor forskjell i ressursbruken på den ene eller den andre arenaen. Og så snakker han om hvor viktig ledelsen er. 
Och det är er något av det som på något har kommit fram i det projektet som vi driftar och hur viktigt det är er att ha en ledelse som önskar inkluderande upplärning. Och visst den inte har det så får den det inte till. För de att ledarna är er på en måte de stora drivarna i att skapa inkluderande upplärning på sin skola. Här är er formeln men rocka lite på eh, bokstavarna. När jag är er ute i individbaserade tjänster som jag i väldigt stor grad jobbar med för i alla fall. Så tar jag ofta tak i plan, tillpassa planer, tillpassa undervisning och tillpassa värdering kanske. Jag kan snacka om accept och adgång och jobba för att få stöd runt de som jobbar med eleverna och att eleverna ska gå i klassen sin. Men där är er också någon bokstav som jag inte får tillgång till att jobba med. De blir jobba mer med i systemrätta tjänste. Men som lokaliserar figuren så är er det också någon bokstav som fäller utanför det med systemrätta tjänste. För det att det en kan jobba med en hel skola och få till en hållningsändring. En kan få på plats väldigt mycket praktisk. Men i den grad där sitter lärare och eh, specialpedagoger med elever som de inte vet vad de ska göra med för att tillpassa undervisningen, så får inte de nok hjälp genom systemrätta tjänster. Samtidigt så tänker jag att de systemrätta tjänsterna är er kanske något mer stabila än de individrätta. För min upplevelse i alla fall är er att Jag kan ha varit tungt inne i en sak och vi har kanske fått till mycket men så slutar det de som jag har vägledda och så är er det på en måte inte något system runt som vidareföra det som har varit snacka om och det som har varit sett igång av tiltak. Därför tänker jag att visst vi ska ta i vare hela Mitchells sin modell så må vi tänka det vi i vispränga gränser har kallt individsystemisk att vi har fokus både på individer och på systemet. Och jag tror inte det för de här eleverna med stora och sammansatta vanska så tror inte jag vi får det till utan att bägge delar är er i varetatt. Vi får inte det stabilt nog över tid. Så ska jag fortälla om det som vi har gjort. Och det gjorde vi på Hopskule som är er en barneskule med cirka 200 elever. Där det på det tidspunktet var sex utvecklingshemma elever som gick. Det var egentligen en skule som hade relativt lite resurser. Och sex utvecklingshemma elever på 200 elever är er egentligen ganska hög procent. Så när vi startade projekt eller för vi startade upp så gick en del eller var de här eleverna satt i en grupp. Och de här eleverna de var väldigt väldigt olika. och eh, efter kvart så uppdagade jag nu att det var svårt att ha ett tillbud som traff alla på den här gruppen. De var från första till 20 klass för exempel. Den så gruppen var inte varig. Den det var någon som kom in och någon som försvant ut. Eh, uh, og det var också sån att uh, det var väldigt många uh, assistenter som jobbade med de här eleverna här. Um, och det var lite fagligt tryck. Dette här hade rektor sett och önskat och göra något med men syns det var vanskelig att få till. Så när projektperioden var var över och vi var inte mer än ett år inne i projektet. Då gick eleverna i åldersvarande klasser, hörte till där, fick det mesta parten av undervisningen se eh, i klassen, tillpassa undervisning, specialundervisning inne i klassen sammen med de andra. Eh, och så var det ute av och till. Och någon var mycket och nästan alltid inne i klassen och någon av de som inte kunde lära så mycket inne i ett klassrum 
eh, som blev stressade av att vara samman med många andra, för exempel ett et barn med, en, med autism var mycket samman, var mycket på en rum, men blev mycket tätare knyttat till klassen sin allikavela. Kontaktlärare hade genom projektet vårt fått ansvar för det fagliga innehållet. Ofta så är er det ett spörsmål kan är er det som ska ha ansvar för det fagliga innehållet i den tid där de inte har specialpedagog de här eleverna. Och det är er ju väldigt ofta stora stora delar av upplärningstillbudet där eller dagen där på skolan. Um, när vi var färdiga så hade kontaktlärare ansvar för det fagliga innehållet. Det var systematisk och kvalitetssäkra planarbete. Vi arbetade med hur det kunde ske. Det var timeplanfästa samarbetstid mellan de olika som jobbar med det enkelte barn, de olika team på skolan. Och de hade fått på plats en tydlig ansvarsfördelning mellan alla aktörerna, mellan värnepleier, ledelse, specialpedagog, kontaktlärare och assistent. Vi spränger gränser, de snackar om att styrka lager runt läraren. Och det har blivit ett väldigt bra begrepp för mig, tänker jag, för att tänka kan är er det som är er huvudpersonen här. Kan är er det som har ansvar? Kan är er det som äger den här eleverna? Är eh, er det kontaktläraren eller är er det specialpedagogen? Och utifrån det jag sa i stad med att jag tänker att eh, många har lite tid med specialpedagog så vill kontaktläraren vara den som ska ha det överordnade ansvaret för att eh, rigga eh, undervisningen runt eleverna. Men de tränger hjälp ifrån många andra, både på skolan och ifrån eh, för exempel PPT eller annan kommunalt hjälpapparat. Så ska jag säga si lite om hur vi gjorde det. Vi började våren 2014 med att planlägga samman med PPT. Och vi planla och diskuterade väldigt mycket hur vi ville ha det, vad slags eh, barn som skulle in i projektet, eh, vad slags eh, vad vi önskar uppnå med detta här. Så tog PPT nästan och gjorde ett ganska smart träck. För det lyste ut tillbud till någon skola och sa att de kan söka om att få eh, ett projekt på skolan docka som jobbar med inkluderande upplärning. Så den skolan som blev i projektet Hopskola, de sökte om detta här och upplevde att de fick det. Och jag tänker att det gjorde något med motivationen där när de gick in i projektet. Ut på hösten så började vi att laga ett projektplan. Då var jag på skolan och mötte rektor och avdelningsleder eh, som också var specialpedagogisk koordinator eh, och det blev sett samman ett team av ledelsen och en kontaktlärare och eh, en specialpedagog. Så samman med PPT, Statped och den här gruppen i på skolan så jobbar vi fram en projektplan. Den hade med sig föringarna ifrån vi spränger gränser men den var också väldigt baserad på det skolan upplevde som sina behov. Så deira behovsbeskrivelser blev viktig, deira sina fokusområden blev viktiga och så flätta vi det samman. Och jag tänker att själv om detta var ett projekt som var initierat ovanifrån så jobbar vi så pass grundig i den fasen att skolan hade en upplevelse av att det var deira sina problem och deira sina utmaningar vi svarte på i projektet. Um, något som jag tror var gjorde gott i projektet eller var väl det en succéfaktor i det. Den projektplanen som vi lagde, den var um, det som sagt ledelsen, specialpedagog, lärare, PPT och statped som var med och utarbetade. Og den var ganska detaljerad. Den hade konkreta målsättningar. 
som vi sätter tidsfrister på och som vi sätter ansvarliga till. Den fortalte vad slags tiltak vi skulle sätta igång. Den sa något om vad slags resurser som skulle brukas både på skolan och i PPT och i Statped. Den sa något om hur vi skulle evaluera och den hade en ganska nöjaktig eh, aktivitetsplan. Eh, och så kan jag säga si också att i detta projekt så blev det inte tillfört skolan någon extra midla. De måste bruka de resurserna de hade tillgängliga och organisera eh, insatsen utifrån det de hade tillgängliga av resurser. Här ser vi bara ett lite utklipp av det som vi kallar kriterier för måluppnåing. Och det gick både i förhåll till vad lärarna måluppnåing i förhåll till lärarna, men det gick också i förhåll till barn och eleverna. Rätt vid nyttår i 2015 så bynt vi och vägledde personalen runt gutten. Då eh, hade det var på en måte ganska likt sånn som jag gjorde det i vanliga individsaker som jag har. Jag hade kontakt och vägledde specialpedagogen, kontaktläraren och assistenten. Och samtidigt så var specialpedagogisk koordinator och rektor också till viss grad involverad i och visste vad som skedde och var med på litt av veiledninger. Og jeg observerte i en til en undervisning, jeg observerte i klassen, jeg kartla den litt. Skolen fikk mellomliggende arbeid. Det gikk i stor grad på at vi avtalte situasjoner som de skulle filme, og så sendte de filmen til meg, og så veiledet vi og drev, hadde videoveiledning när jag kom tillbaka igen på skolan. Detta var en gutt som var väldigt glad i iPad och och PC. Eh, därför så satsade vi också på att jobba mycket med digitala läranderesurser. Skolan fick tips om vad de kunde eh, ja, om appar och och läranderesurser de kunde pröva ut i förhåll till gutten. Och på vägledningar så snackade vi mycket om vad mål för läring ska han ha, hur ska innehållet se ut, vad ska han lära när han är samman med de andra. Inte bara att han ska vara i klassen, men vad ska han lära eh, när de andra har ett tema. Hur ska vi bruka spiralprincipen så att han jobbar med samma tema men med målsättningar på från andra klassetrin. Och så snackade vi ganska mycket om hur vi kan värdera det han kan. För det som jag såg där och som jag ser väldigt många andra platser att när vi blir så upptatt av att eleven ska ha det bra och det ska vi ju vara upptatt av. Men visst vi på en måte rigga undervisningen runt med så pass mycket hjälp för att det ska lyckas att vi egentligen inte klarar och se vad är det eleven kan självständigt och vad är det han faktiskt inte kan för det vi ger han så mycket hjälp att uh, han faktiskt inte får chans att lära det heller. Så det och det brukade vi mycket videovägledning på så gå in och så se vad vad visar han här att han kan. Hur läs kan vi tillrättelägga för att uh, han gör ting mer självständigt? Hur mycket kan du dra dig tillbaka för att han ska kunna jobba självständigt? Personale blev och sent på kurs. Det var kurs i regi av Statped. Det var kanske det jag fick tillfört av resurser för jag fick ett par gratis platser på spotkonferensen. Det där blev också sent på andra kurs som Statped hade och rektor blev uppmärksam på att det så här som jobbar med dessa eleverna skulle bli kurser så de fick god kompetens till att och drifta upplärningar. Och så gjorde vi något som jag tror var kanske något av det smartaste vi gjorde. För vi 
eller det blev utnämnt i arbetsgruppen. Och den arbetsgruppen var ganska stor, den var på ni personer. Det är er ganska stort i förhåll till den skolan. Det var nästan en tredjedel av personalen. Det blev eh, och den skulle bestå av alla typer av yrkesgrupper som var inne i, I skolan. Ledelsen var där med två personer. Det var två specialpedagoger, två kontaktlärare, två värnplejare och en assistent i tillägg till statped och PPT. Så det var en ganska stor grupp. Men i den gruppen så jobbar vi fram de konkreta problemställningarna vi skulle se på. Vi tog ned en del av det som vi hade sett som målsättningar i projektplanen och jobbade ut i arbetsgruppen. Det var viktigt att den arbetsgruppen innehöll personal med olika roller. För det en har olika syn på ting och möter olika utmaningar i jobbarna sina. Vi hade en diskussion på vem den här gruppen skulle innehålla. skulle det vara en arena där vi skulle jobba med hållningar att vi skulle ha några personal som kanske var skeptisk till den här insatsen eller skulle vi välja liksom dedikerade folk? Och vi valt att gå för det sista. Och det var väldigt smart tänker vi nog i efterkant. För det att vi slapp att bruka tid på motstånd. Alla hade för så vitt det samma mål, även om man kanske såg ting ifrån olika vinklar, så var det med inkluderande upplärning nog den här gruppen önskar få till. Och vi jobbar med standarder för skolans sin praxis. Hur ska det vara här på skolan när vi är er färdiga? Vad ska skolan önska vi oss? Eh, vi jobbar med planarbete. Det att omsätta sakkunnig värdering över i en IOP och vidare in i periodeplaner. Och vi jobbar med ansvarsfördelning mellan de olika som jobbar med eleven. När vi jobbar med standarder så jobbar vi i lag hela den här arbetsgruppen och snackade om hur vi ville ha det. Och några av det som kom ut av det, eh, den plakaten vi lagde eller kan kan kalla det. Det var att eh, på hopskolan så skulle alla som jobbar där ha felles ansvar för alla elever. Och på hopskolan så skulle en samarbeta för att få till tillfredsställande utbyte. Och på hopskolan skulle alla elever följa tillhöra till sin basisgrupp. Och så kallade vi det basisgrupp för att eh, med en parentes på att det fortrinsvis är er en aldringsgrupp eller klassen sin. När vi jobbar med planarbete så brukte vi eh, med lite utgångspunkt i den här modellen här att det ifrån är er sakkunnig värdering och till det som sker i praxis i klassrummet så är er det en en lång väg och där är er flera faser där det på en måte kan gå gale och det är er, och det kräver att det är er kvalitet i alla dessa ledda. Eh, vi snackade om det här med vad är er en god IOP. Och vi delte oss i grupper, såg på existerande IOP som skolan hade lagat, såg på de sakkunniga värderingarna som låg till grund för IOP:en och dröfta är er det sammanhang här. Ehm hur god det är er och målbara är er målsättningarna i den här IOP:en. Eh och hur hänger det samman med kunskapslöftet för övrigt? Och så så vi på vad är er det där goda IOP:en här? Vad kan vi vad kan vi ta modell av? Men en ting som då skulen uppdaga eller det vill säga si, de visste det men de hade inte gjort något med det. Det var att de mente att den kommunala IOP:en var för dålig, den målan där. Och det tog Spesped koordinator med sig eh, till till eh, den kommunala teamet som jobbar med Spesped. Eh, och utav det så kom det en ny IOP-mål som gjorde att det, det var lättare för de som skulle skriva IOP:erna 
och se för exempel till kunskapslöfte och och dra sammanhängarna mellan kunskapslöft, sakkunnig värdering och IOP. Det blev också rektor lagde rutiner för att en skulle få till att skriva IOP för att den ska kunna sitta i team i lag och skriva. Och så ifrån IOP och ut i praxis så fann de ut att en god måte att jobba på var att lägga periodplaner. Så för kvar sån cirka sjätte vecka så sätte ehm ledelsen av fälles samarbetstid med hela teamet runt eleven för att att de skulle jobba med periodplaner. Och så lagde de också regler ehm för hur läs den mötetida skulle brukas så att den faktiskt blev brukt till den där riktiga tinga och inte snacka om oväsentliga runt omkring ting. En annan jätteviktig ting var det att det blev utvecklat en ansvarsfördelning mellan de olika som jobbar. Det blev nedskrivet och så att alla visste vad som var sitt ansvar. Då fick en också fram hur de samarbetsstrukturerna eh måste vara. Och det var ledelsen sitt ansvar, det var lärarna. Alltså rätt sett alla som jobbar där fick helt klara vad är det de har ansvar för. Så jobbar vi med hela personalen. För visst vi inte fick det till en ändring i hela personalen så ville det här blivit en insats som hade runnit ut i sanden att det kvart. Så vi måste jobba både med hållningar och kunskap i hela personalen. Vi hade tre kväll ett middagar med alla lärarna där vi hade någon tema och en del av dessa teman var hämtat ifrån vi spränga gränser men det hang väldigt tätt samman med det vi hade bestämt och det vi jobbar med för övrigt på hopskolan. Där jobbar vi med regelverk. Eh, kanske lite sån överraskande hur lite enkelte lärare vet vad som står i och vad som är ja ett sätt står i upplärningslova. Eh, i för speciellt i förhåll till att ha elever som har specialundervisning. Hur tid är det eh, vad förväntningar är det för exempel till att det ska vara i klassrummet? Förväntning till inkludering i det norska lovverk och Um, ja. uh, vi jobbar med kunskapslöfte, spiralprinciper, så på hur läs kan vi bruka kunskapslöfte som en resurs också i möte med dessa eleverna. Och vi snackade om vad inkludering är. För exempel är det kan en bedriva undervisning på olika nivå inne i ett samma klassrum, tränga och ta eleverna ut för att för att de ska ha specialundervisning så dröftar vi ting. Och vi snackade om om eh, föräldraperspektivet. Stadped hade föreläsningar som intro på alla dessa tre eftermiddagarna. Och så hade vi ganska mycket gruppdiskussioner. Och det var helt nödvändigt för att både få upp det som var vanskligt och få diskutera sig igenom och og också det att dela goda erfarenheter. Ehm för också på hopskolan så var det ju variation i hur man förhållit sig till om man faktiskt önskade detta här. Och det var absolut en gäng på bakerste bänk, kanske inte så många men någon som satt lite med händerna i kryss och var skeptisk till detta här och eh inte så deltagande som man kanske skulle önska men men det vet vi ju, så är det ju i alla organisationer. Men det att få diskutera igenom ting, det var jätteviktigt. Så eh, jobbar vi ganska mycket med fiktiva case. Och det var en arbetsmetodik som vi brukte och som vi tänker att det kan inte vara det som gjorde det rektor och mig kalla ett breakthrough. För då den casen som blev breakthrough var där vi beskrev en elev som liknade lite på en av eleverna de hade. Och så spurte vi så och de satt i grupp och diskuterade. Visst Linus hade gått på hopskola, hur läs hade skolekvardagen han sett ut. Så diskuterade de och det som kom upp var på ett mode 
kanske inte det jag hade tänkt att de skulle säga, si. men det de kom ut med var att både assistenten och den gutten ville vara ensamma visst de gick på hopskola. Och jag tror det aktiverade något eh, empati <laughs> eller ett eller annat att det blev så närt eh, som gjorde att att eh, där skedde något på hållningsplan i förhåll till det. Och så vill jag också säga si att eh, det här hade vi aldrig fått till så bra hvis det inte var fördi att rektor och ledelsen på skolan ville detta här så indelat. För det blev ändringar på många plan både i förhåll till hållningar att de upplevde det som sin uppgave att kvart alla de andra lärarna och att de skulle förhålla sig till dessa eleverna och undervisa dig och ha ansvar för upplärningen. Um, och i tillägg så säger ju rektor att det nu är det lätt när det börjar nya nytt personal för då kan det bara säga si att ja men sån sån gör vi det på hopskola. På hopskola är er eleverna inne i klassrummet så mycket som möjligt. Någon tillsatte fick mindre ansvar, någon fick mer ansvar och alla blev tryggare på det de skulle göra. Ting blev mycket mer strukturerat och organiserat så att det var möjligt att få till. Och eleverna, de fick en annan vardag. Och den gutten som var mest inne i projektet som hata och gå ut i friminuter i det vi bynte eh bynte projektet för han blev friminuter efter kvart något av det checkaste som skedde på skolan. Han var trygg sammen med de andra, de andra blev trygga sammen med han. Han fick ett högre lärningstryck, han lärde mer på skolan. Här ser vi rektor. Och rektor säger det att projektet gav skoleadministrationen legitimitet till att fortsätta jobba med inkludering och fokusera på inkludering. Och det berättar mig kanske att det inte alltid är er lätt för en rektor att ha legitimitet och att det kan vara tungt att komma igång med ett arbete eh, när den inte har någon som står sig eh, står i ryggen på en. Hon säger också att visst vi skulle gjort det själv så hade vi brukt flera år för vi hade kommit så långt som det vi är er idag. Och då hade vi kan du säga si, en intensiv period på cirka ett halvt år där vi jobbade intensivt med hela skolan och så hade vi några längre tid med de som jobbar med ungarna. Men det var det var ikke så väldigt eh, det tog inte så lång tid men det var intensivt. Och det säger rektor er en, var en succéfaktor i dette tillfälle. Och jag tänker ja, det var det i dette tillfälle för att rektor var så drivande själv. Eh, i andra tillfällen så hade det kanske inte varit så effektivt att det hade varit så kort tidsperiode. Kontaktläraren säger vi har blivit bättre till att se möjligheter och inte bara begränsningar. Och specialpedagogen säger i min värld så ska han inte vara alene. Men det är er lättare att göra det eller få det till när inkludering är er förväntad. Och hela den här arbetsgruppen säger varför har inte vi gjort det här för? Och nu ska vi få se ett örligt glimt av en film som ligger på stadsidan. Det är er en film av Brage som vi också ser här som projektet cirklar lite runt. Uh, han uh, det blev i förbindelse med projektet så blev det lagat en film och den ligger på startpelsidan. Men nu ska vi bara se ett lite glimt av den. Brage han är er en väldigt positiv och intresserad gutt. Han är er en gutt som liker utmaningar, speciellt om det är er något som går på data. Det är er han väldigt intresserad av. I inkluderingsarbetet vårt så är er teknologi en resurs på den måten att eh, Brage samman med en grupp kan vara ute och jobba in mot ett fagstoff. Eh, 
De kan gå ut i naturen, ta noen bilder, de kan jobbe sammen om å skrive en tekst. Du får sosialt samspill, du får et faglig innhold, og eh, inkluderingen blir god og positivt for alle. Og, og mange av barna har et veldig behov for å kunne liksom være litt færre noen ganger, og da er dette en god mulighet også. Brage går i sjette klasse på Hoop skole på Askøy. Han har behov for særskilt tilrettelagt opplæring, og gjennom bruk av teknologi har skolen funnet gode løsninger for Brage. Gjennom prosjektet Vi sprenger grenser i Stadped Vest har skolen erfart at bruk av nettbrett og tilrettelagte apper fungerer som inkluderende verktøy i spesialundervisningen. Målet med å bruke nettbrett i undervisningen er å øke læringstrykket, altså at han skal få en bedre å lese og skrive opplæring blant annet. Og så er det også at han har hele tiden vist at han mestrer data veldig godt, og da ser vi også at nettbrett også fungerer veldig bra for hans del. Altså, teknologi det er jo noe som berører oss alle uansett, så jeg tenker at teknologi for seg disse barna her som har store sammensatte vansker, eh, det er lettere innlæringer for de på lik linje, så det er lettere innlæringer for alle elevene vi har, men det ligger noen muligheter her for eh, å oppleve som en helt vanlig elev eh, ut fra de forutsetningene man har, for man kan delta i den digitale verden på ulike måter, og det gjør elevene i klasserommet også, og det gjør disse elevene også. Og dette er på en måte verktøy som brukes på alle elever, uavhengig av, eh, av ståsted. Det kan vi ta etterpå. Han, han har laget en bok, skal du vise. Og da er det et bilde. Prat og Susanne. Ja. Og ned dette med barn. Ja, og der er bildet. Ja. Du må bla. Nei, det med disse. Ja. Hva skjedde du da, Brage? Brutte. Jeg husker deg påført av en bil. Ja, det var altså halvparten av filmen, eller en, en liten bit av den filmen som dere altså kan se hele på Stadpets hjemmesider. Eh, ikke sant? Mm -hmm. Ja. Ja. Takk for at dere har vært med, og det er mange eller flere av dere som også har skrevet spørsmål til Anita, det er kjempehyggelig. Det første har jeg egentlig tenkt å stille selv, ja. mm -hmm. eh, fordi eh, dette er jo et, på en måte et prosjekt dere har vært inne i. Eh, men hvis jeg da, som er rådgiver, skal ut i skolen, og så skal jeg ha en brukersak med en elev, og det er ikke noe systembasert oppfølging rundt det, hva, hvordan skal jeg jobbe med det? Har du noen tanker om det, eller? Ja, det er for det første et utrolig kjernespørsmål, da, og det er et vanskelig spørsmål. Og, det, og jeg tror veldig mange av oss opplever det at vi har ikke mandatet til å gå inn og jobbe på den måten i vanlige individsaker. Um, for meg så har det, det, når det nye målbildet kom, som hadde så sterkt fokus på inkludering, så føler jeg at jeg har litt mer i ryggen til å, å sette fokus på dette her. Mm. Um, eller så tenker jeg at um, i individsaker så har vi også en kontakt med, med PPT-nesten, og at det, det samarbeidet der eventuelt kan være med å, å um, få fram en bredere tilnærming. Mm. Men jeg tror at det er mye enklere å at den begynner med systembaserte tjenester, og så sikrer de individbaserte tilnærminger ifra en systemsak, og, og ja, ja. Okay. jeg tror det er lettere. Mm. Mm. Bra. Og vi har jo fått et andre spørsmål også. Eh, Marit og Gerd Ingun stiller for så vidt egentlig det samme spørsmålet. Hvordan klarte dere i arbeidsgruppa, eller hvordan jobbet dere for å få alle med på målene, alle med på visjonen. Mm. Kan du si noe om det? Mm. Jeg tror at det, altså, denne gruppa, som arbeidsgruppa var jo ganske stor, den var mm. en tredjedel av, av uh, den totale mengden med, med arbeidsstokk på skolen. Så, så de ble jo på en måte sterke drivere. Så tror jeg at vi fikk brynt av en del av de vanskelige diskusjonene i i, i kollegiet, at det, det, 
Där fick lov att komma fram och vi dröftade dig. Det var viktigt. Eh, dessa case var viktigt. Eh, och så tror jag att eh, det hjälpte kvarandra så att det fick det till. Ja. Eh, att att kvar lärare kunde uppleva det att eh, ja, vi eh, när strukturerna runt är er blivit så bra, vi har fått planlagt ordentligt, vi vi har tid till att samarbeta, vi har rammen runt är er laga så är er det så mycket större chans för att lyckas och så upplever jag att det lyckas med det. Ja. Och det tror jag eh, och så kanske er så lite sånt som du säger till det folk som då satt ja. lite med henne i kors att de andra lärarna runt kunde på något vara med och motivera de som inte var så väldigt med då. Ja. Ja, jag tror det. Och så och så klart rektor sin vision om att det här var viktigt och och sin prioritering mm. av det för det hon prioriterat verkligen att sätta det på agendan och det var här var den skolan hon ville ha. Mm. Ja, det var ja. Mm. Ett ett fråsmål till från Siv, förhåll du dig primärt till laget runt eleven eh, i vurdering och på kurs och möter eller var du inne i klassen och gjorde observationer själv? Det har du för så vidt också svart lite på under väg. Det är fråsmål det kom lite tidigare men ja. vill du se si något mer om det? Ja, alltså jag var ju inne i klassen. Um, så um, och lage runt eleven då vi sen kan snacka om det så, så var ju kontaktlärare och de lärare eller de som var i teamen sammen med eleven de var ju där eh de observerade ju och kunde ge dig tillbakemeldingar i en väglednings eh ja. mm. och så snackade du om video och du snackade om flera ting som du ja. gjorde som med lärarna ja. Men vi filmar inte i stor klass som vägledningsdokument eller som grundlag. Mm. Och så det sista frågsmålet från Ena, har du erfaring med skolor som har brukt bokstavmodell som kartläggning för egen verksamhet? Känner du något till det? Mm, Nej, det känner jag inte. Det måste du sända mig något på Ena. Ja. Du då är er vi vid vägs ende. Tusen tack ska du ha Anita för att du stilte upp med detta. Det har er kommit flera hyggliga tillbakemeldinger för dig att både att du är er trygg och att det är er, eh, gott teoretiskt grundlag och mycket praxis så det syns jag är er jättehyggligt att höra. Så tusen tack för insatsen. Mm-hmm. Och till dere där ute så är er det helt för slutet har jag bara lust att se att hvis det går upp i i i övre del av chatten vid sidan av frågsmål så är er det en sån undersökelse eh, med undersökelse fanen där. Hvis du klickar på den så finner du ett frågsmål som handlar om om du önskar uh, mer uh, påfyll i forbindelse med rådgivning för inkludering uh, og och svara på de frågorna. Om du har någon f- uh, større mer kommentarer så skriv gärna in i det fältet där också. Uh, og då är er vi väl ved vägs ende Anita? Ja, det tror jag. Då håber jag dere har haft uh, en lärorik stund och så önskar jag dere en god eftermiddag. Ha det gott. Ha det bra.